ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಗರ್ಭದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಬಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂದು ನಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಬಂದು ಮೂರುವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಬಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಬಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟ ಬೇಬಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರ ಬೇಗ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇರೋರಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಓವರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಬಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬೇಬಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಮೂಗು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಜೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಬಿನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಾಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು ಬೇಬಿಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳ ಭಾಗ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಬಂದು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಬಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬೇಬೀಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೇ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ವಾಲ್ನಟ್ಸು ಬಾದಾಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೋಡಂಬಿ 
ಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಡಿಲ್ವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಇರೋರು ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾದಂಥ ಊಟಗಳನ್ನು ತಿರ್ಬೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಊಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆರೀಸ್ ಬೆರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸು ಸಾರಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋರಾಗಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದಕ